உங்கள் மீது இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் நிலவட்டும் வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் காயல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது காயல் பட்டினம் ட்ரெடிஷ்னலான முறையில் தாரா கிரேவி எப்படி பண்ணுறது அப்படின் தான் பார்க்க போகிறோம் இது நல்ல தாரா வந்து பொதுவாக குளிர்ச்சியானது உடம்புக்கு சிக்கன் வந்து நம்ம சூடுன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் தாரா வந்து குளிர்ச்சி இது எண்ணற்ற நன்மையுடையது நம்ம மாதத்தில் ஒரு வாட்டியாவது இந்த மாதிரி தாரா இறைச்சி பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவோம் குழந்தை இன்மை இல்லாதவங்களில் ஆண்களுக்கு ரொம்ப நன்மை தரக்கூடியதாக இது இருக்குது மேலும் பைல்ஸ் பிரச்சனை அந்த மாதிரியான பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கும் இது ரொம்ப நல்லது தாரா முட்டை நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தாராவோட இறைச்சியும் நல்லது இது ஒரு அரை கிலோ தாராவை நல்ல உப்பும் மஞ்சள் தூளும் எலுமிச்ச பழமும் ஆட் பண்ணி நல்ல ஒரு அரை மணி நேரம் நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இப்போது இதனுடைய மசாலாவுக்கு முதல்ல இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு இஞ்சியும் வெள்ளைப்பூடும் சேர்த்தே ஒரு மூன்று டேபிள் ஸ்பூன் வர்ற மாதிரி நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது ஒரு சைடில் இருக்கட்டும் அப்புறம் ஒரு நாலு கிராம்பு அப்புறம் ஒரு நாலு ஏலக்காய் அப்புறமா ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை இந்த அளவுக்கு ஒரு பட்டை எடுத்துக்கோங்க இது எல்லாம் நம்ம அரைச்சி எடுக்கும்போது நம்ம ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் வர்ற மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க முதல்ல நம்ம இந்த இறைச்சி இருக்குது இல்லையா இந்த இறைச்சியில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வர்ற மாதிரி இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு முதல்ல ஆட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உள்ள இஞ்சி வெள்ளைப்பூடை தாளிப்பில் சேர்க்க போகிறோம் அப்புறமா தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் தயிர் வந்து ஒரு அரை கப் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து அதிகம் புளிப்பு இல்லாத தயிராக பார்த்துக்கோங்க ஒரு அரை முதல்ல அதில் பாதி எடுத்து நான் இதோட ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போது நம்ம வந்து காயல் மசாலா தூளில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் முதல்ல நான் இதோட ஆட் பண்ண போகிறேன் இப்போ உங்ககிட்ட காயல் மசாலா இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து சாதாரண உங்கள் வீட்டில் உபயோகிக்கிற சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த காயல் மசாலா எப்படி பண்ணணுங்கிற லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு ஒரு மணி நேரம் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த தயிரோட இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு கருவா ஏலக்காய் கிராம்பு அரைச்ச அந்த விழுதையும் ஒரு பச்சை மிளகாயும் அப்புறமா ரொம்ப இலை அது ஒன்றும் நம்ம இதோட சேர்த்து இதையும் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கணும் இந்த தாரா இறைச்சி வந்து சுகர் பேஷண்ட் வரைக்கும் ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க நான் வந்து இது கூகுளில் பார்த்தேன் கண் நோய் பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கும் ரொம்ப நல்லதான் இன்னும் நிறைய நன்மை இதில் வந்து இருக்குதுன்னு போட்டிருக்காங்க ஒரு பல்லாரி வெங்காயத்தையும் நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க அதை நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கீயும் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெயும் சேர்த்துக்கோங்க இந்த தாராக்கறி நம்ம பண்ணும்போது கொஞ்சம் காரம் வந்து கொஞ்சம் நல்ல கூடுதலாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்புறம் இது கொஞ்சம் ஆயில் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயம் இதோடு சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த இஞ்சி வெள்ளை போடு தயிர் மிக்சர் இருக்குது அதையும் நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் எப்போவுமே இஞ்சி வெள்ளை போடு சேர்த்ததுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பொறிச்சு எடுத்துக்கோங்க அந்த இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு கொஞ்சம் பொன் நிறமாக ஆகிற வரைக்கும் அதுதான் மெயின் டிப்பு நம்ம ஒரு இறைச்சி சமைக்கிறோன்னா டேஸ்ட்டு கொடுக்குறதுக்காக இப்போ நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் காயல் மசாலா இதுலேயும் நல்லா ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் என்னுடைய காயல் மசாலா வந்து அதிக காரத்தன்மை இல்லாதது ஏன்னா நான் இதில் வந்து காஷ்மீரி சில்லியும் சேர்க்கறதுனால சாதா சில்லியோட அப்புறம் இதில் நான் வந்து ஒரு டொமேட்டோவும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் உங்கள் தயிர் வந்து கொஞ்சம் புளிப்பு அதிகமாயிருந்தால் நீங்கள் அந்த தக்காளி வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுங்க இப்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த இறைச்சி மசாலா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்ச அந்த இறைச்சியை நம்ம இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் வேக விட்டிங்கன்னா இதுலேருந்து நிறைய தண்ணீர் வரும் அதுலேயே நம்ம வந்து கறியை முதல்ல வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு நல்ல ரெட் கலரில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வந்து என்னுடைய மசாலா வந்து அதிக காரம் இல்லாதது இப்போ நம்ம நல்லா வேக வச்சு எடுத்தாச்சு இது நல்லா வெந்து வெந்துடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேங்காய் பால் அல்லது நீங்கள் தேங்காய் அரைச்ச விழுது கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் சில பேர் வந்து இந்த நேரத்தில் முருங்கைக்காய் சேர்ப்பாங்க நம்ம சிக்கன் மாதிரியே சில பேர் முருங்கைக்காய் சேர்ப்பாங்க அப்படி சேர்க்கிறதா இருந்தால் இந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு முருங்கைக்காயும் சேர்த்துக்கலா
தேங்காய் பால் வந்து ஒரு அரை மூடி ஒரு ஒரு மூடி தேங்காயில் ஃபஸ்ட்டு பாலும் செகண்ட் பாலும் சேர்த்து எடுத்தது நான் வந்து ஒரு ஒரு கப் வர்ற மாதிரி தேங்காய் பால் எடுத்தேன் அது இது கிரேவி வந்து நம்மளுடைய விருப்பத்திற்கு தகுந்த மாதிரி கூட்டி குறைச்சிக்கோங்க இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிஞ்சிட்டால் நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் சூப்பரான தாரா கிரேவி நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து ரைஸுக்கு அப்புறம் சப்பாத்தி எல்லா எல்லா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு ரெசிபீஸுக்குமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் எல்லாருமே இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம எப்பவும் சிக்கன் தானே வாங்கி பண்ணுறோம் இது இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் சிக்கனும் இதுவும் ஏறக்குறைய ஒரே விலை தான் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்